गुड इवनिंग गुड इवनिंग हेलो गुड इवनिंग क्लास हाय सर्फियो हेलो जलंदा मैं फर्नांडो गुड इवनिंग गुड इवनिंग हेलो गाइस गुड इवनिंग असिको वाइन कमन है बात चिकन कमन है यो bien bien good bien bien very very oh, good very good evening good evening good evening teacher hola good evening eh teacher le quiero comunicar algo dígame la vi eh fíjese que no tengo luz no tengo energía eléctrica cuando vivo eh por lo tanto la cámara no la voy a encender y voy a estar hasta donde me lleguen los datos móviles hasta donde llegue hasta las doce de la noche van a llegar roja Ojalá que me duren porque porque quiero estar en la clase pero ya ratos que dejo y no vuelto no, no la energía okay pero sí aquí estoy o sea me puede preguntar cualquier cosa yo estoy como que estuviera bien solo que no la voy a aprender porque como está oscuro todo el ambiente aquí no se va a ver feo okay no problema Okay, we're gonna start. Just let me uh present the PPT and then we start. Okay. Hoy vamos a estar ya dando encuesta al final de la sesión, chicos. Um, bueno, perdón, a las ocho y veinte, vamos a más ocho treinta. Okay. Así que eh, luego les voy indicando cómo cómo experiencia. Bueno, ya estuvieron viendo. Eh, Este, por ahí ten, tenían algunas indicaciones en el grupo, pero esa la, la, vamos a pasar, la vamos a hacer aquí juntos para ir viendo que todo vaya de acuerdo a como uno lo solicita y eso fue. Indican si se escucha bien el audio. Yes. Yes. Okay. Excellent. There are little. Mm, okay. So that that's not so good. Maybe this way. Lo ves ahorita. Hello, Juan Carlos. Good evening, Jacqueline. Hello. Good evening. Hello, teacher. Hello. hello. We're gonna start. Listen, we're gonna start with uh, something that we uh, were doing yesterday. El día de ayer estuvimos haciendo por ahí una actividad. Y este por ahí les dejé el enlace donde tenían que subirla. Si no, solo la van leyendo. Si no la han subido, pues solo van leyendo lo que ya tienen. Okay. Uh, ¿Qué fue la última actividad? Ahora que solamente uno o dos compartieron. Ahorita buscamos el enlace. No sé si algunos necesitan el enlace nuevamente para subirle. Yo creo que la subí. La subí, sí, Me Sergio. Sí. La subí. Yo voy a ligar. Two. Vamos a ver, les voy a compartir el enlace para que los demás la suban también. Era la actividad del día de ayer. Okay. Ajá, su descripción del workplace.
Ok, so I got Adriana's. Tengo la de Adriana y tengo la de Sergio. And Rust y los demás. No sé si la tienen, chicos, en el, en el cuaderno. Si no, en... Yo les ahorita les comparto el enlace en Zoom para que ustedes solamente la vayan posteando ahí la imagen. I read yesterday. Uh -huh, so you, yeah, you uploaded yesterday. So I think that's one. Sergio. So we're going to start with Sergio. Mientras ya subieron tres, ahí me aparecen tres. Mientras uh, escuchamos a Sergio, los demás vayan subiendo. Ok, Sergio, can you read your description, please? Ok. I work at a beautiful place. There are comfortable sofas. There is a small parking lot for employees. There is huge lobby for clients. There aren't dirty areas there is a nice envi environment with the co-worker there is the los delicious delicious and delicious and healthy food around my workplace there mm -hmm. are no sm smell smell department there aren't tiny rooms my co my workplace is incredible and special okay good so it was really good uh delicious delicious and delicious. Co workers co-workers co-workers co okay, okay. A la demás les envío nuevamente el enlace y en zoom para que ustedes puedan subirlo si no se los envío al whatsapp solamente uh, suban la foto y ya tenemos otro que ya subieron le comparto el enlace, está ahí en el chat de WhatsApp también. Ok, so we continue with Andreas. I think that's, let's see. Adriana, Adriana. Adriana, can you read yours, Adriana? I work at a beautiful place. Uy, ahí me equivoqué. <laughs> beautiful workplace. There, there are comfortable chairs. There is a, a small parking lot of employers. There are dining are but dining the food areas. Is, areas dining areas, but the food is ugly. Bathroom re, remain 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 clean. There are no smelly departments and that my job. Okay, good, excellent. Uh, remain, um, uh, okay, bathrooms uh, remain clean, yeah. Okay, uh, Maria, Fer comida. Maria Fernanda, go ahead. Uh, my workplace is dif difficult. How do you say difficult? Difficult. Dif the bar is a little small. The lobby is cool. The food is ugly. It has almost no flour. Flavor. But flavor, but you're laying a lot. My workers is hectic every day. Wow. Okay. <laughs> Very honest. Hello. <laughs> okay. Yeah, but that, that's good, okay? My workplace is difficult. The park is a little small, okay? Um, the love is cool. The food is ugly. It has, has. So it's uh, pronounced as has, okay? Has, um, almost no flavor, but you learn a lot. My workplace is empty every day. Okay, and Juan Carlos. Okay, Juan Carlos. Thanks, Maria Fernanda. Juan Carlos, can you read yours? Okay. I work at a beautiful place. There are good laptops. Huh? There is there is large sales rooms. Mm -hmm. Sales rooms sales. for sales. 
sales room for clients. Okay. There is a, a small room where we have lunch. There are gaming cha chair. Chairs. 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 Gaming chairs. There is a play area. Okay. Is that a video game area or a playing area or an entertainment area? Any of that. Cualquiera de esos. Videojuegos para todo. Yeah. Or a gaming room, maybe. Okay. Um, David? Ok, ya le acabo de subir ahí. Vamos a ver. My home is quite comfortable. It has somewhat rotating hours. And I have to visit my different areas in the same day. Okay, and your description for last class. Y ahí uh, la descripción hizo falta un poco más ahí, David, de la descripción que estamos viendo ayer. No sé si uh, tiene una de las que hizo ayer. O esta es la que hizo ayer. Es, es, sí, esta es, teacher, porque no la había subido. Ok. Solo que sí necesitamos agregarle más. Bueno. Porque, ajá, sí, nos quedamos así como, como queremos saber más. Ok. Uh, thanks, David. Ya voy, a, ya voy a seguir investigando. Ok. You can use the example. Puedes seguir el ejemplo también. Thanks, David. Uh, Jacqueline? Hello, teacher. Hello, Jacqueline. Um, bien. I work at a beautiful place. There are comfortable... Comfortable? Comfortable. Comfortable. Comfortable chairs. There is a huge parking. There aren't dirty areas. There is a nice, a nice things. environment. Uh, there is a nice environment with the cool water. There isn't delicious foods around my workplace. There are no smell classroom. My work, my workplace is agradable. No sé cómo nice. Lo Nice. Uh -huh. So that's in Spanish. Ahí estaba pensando en español, ya la última. And so my workplace <laughs> is cool, nice, it's genial, it's great, it's nice, it's fantastic. So, but the food is not that delicious. Solo que la comida. Ahí ya, ya se me cambió el chip. Ok. Lo vamos a dejar permanente. Um, ok. Uh, delicious. Delicious, delicious. And check the spell. Vaya viendo ahí la, el spelling de aquí. Por ejemplo, chairs. Comfortable chairs. C-H. Chairs. Chairs. C-H. Ahí sería C-H. Chairs. This way. So let me write it over here. Chairs. Chairs. Okay, let's see. The next one is, uh, let me see, this is Fidel. Fidel, can you read yours? Okay. My work at a uh, horrible place. There are a huge parking lot for exploited and clients. There is a, a small lobby. There are DDR areas, 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 perdón. There is amazing environment with my co-workers. There is a ugly, ugly food around my workplace. There are no smelling departments. There are tiny office, offices. My workplace is unique. Okay, thanks. So we're gonna check some things. Um, Fidel, for example, uh -huh. horrible, horrible, horrible. The spelling, la escritura, horrible. 
Ok, yes. There is a huge, no olvidemos aquí el artículo, hay un inmenso, there is a huge parking lot. Hay un inmenso parqueo. Yo le había puesto parqueo. there are, pero no. Ah, uh, vamos, uh, there are, sí, también, también. There are a huge, sería Ajá, there entonces, is. There is a huge, y el artículo, there is a huge parking lot, an amazing, there is amazing, que okay, hay un ambiente, so there is an amazing there environment. An amazing. Ah, uh -huh, an amazing um, environment. An amazing, yes. Co-workers, so that's co-workers, co-workers. Uh, there is ugly, okay, ugly food around my workplace. There are no smelly departments. There are uh, tiny offices. Offices, offices, tiny offices. My workplace is unique. Workplace. It's a workplace. My workplace is unique. Okay, so check that. Fidel, and that. So now there's some observations, Fidel. And then you continue. Let's see, we have a god, Diana. Diana. Hey, Diana. El micrófono de Diana, no sé qué le pasó. Hola. Ahora sí, sí, ya, ya, listo. Okay. I work at a beautiful place. There are comfortable char chairs. Chairs. ¿Cómo se pronuncia? Chairs. 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 There isn't have parking because it is inside a mall. There aren't dirty areas. There is a nice environment. Hello, hello. Hey, what's up? Okay. Okay. Let's see. So let's see if somebody. And we have got Vanessa. Vanessa. Hey Vanessa, can you read yours? No sé si Vanessa sí lo tiene ahí. Yo creo que sí lo tiene en el cuaderno. ¿no? Yo lo arreglé porque lo hice ayer, pero tenía un montón de tachuras. Aquí. Ok, no problem. Solo que acá no lo puedo mover. Si lo va leyendo ahí el no, cuaderno. No, si ni yo lo puedo mover. <ríe> Me costó subirlo. No, pero en el cuaderno. En el cuaderno. Vaya, ajá. I work at a beautiful, uh, beautiful place. There are comfort, comfortable. Ahí no sería sofá, sino que serían sillas. Okay, chairs. Chairs. There is a tiny parking tiny. Tiny. lot for. Uh -huh. ¿Cómo? For employees. Ajá. Eh, there is push lobby for clientes. Clean, clients. ¿Cómo se dice cliente? Clients. For clients. Uh -huh. For clients. They aren't there's um, areas. Decir. Areas. Yo lo areas. Sé, areas. Areas. There is a delicious coffee Aaron, Aaron, my workplace, in my workplace is comfortable. Okay. This is around my workplace. My workplace is comfortable. Comfortable. Okay. So that is a huge. Uh, okay. Aquí lo único que se ha comido algunos ha sido el artículo. Ajá, a huge. 
Onda singular, ¿verdad? Que eso ahí le pone el quantifier. Ah, o podría ser si es plural. Eh, there, are, there are some. Sí, lo quieren ubicar, si no, no. Pero acá sí. There is a huge parking lot. Tiny. 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 That's tiny. Areas. Uh -huh. And areas. Areas. Ok, thanks a lot. Thanks a lot, Vanessa. Let me see. The next one is... Let me check. Uh, we're ready, please. Diana, and this is... Ok, este sí no sé de quién es. Ah, Karen, Karen. Muy bien, Karen. Hasta bien el confirma y autorizado. Por eso, por eso. Para dar fe de que es ella. Vamos, Karen. Para que no me copie. Para que no le copie. Yes. Ok. Ok, a ver si puedo. Uh, I work at beautiful class. There are office comfortable. ¿Sí? Comfortable. There is a small. ¿Cómo? Comfortable. 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 Yeah. Okay. There are office comfortable. There is a, um, a small area. The parking. There is not a lobby or hobby. There is a nice work environment. There is a um, delicious food. My work is fantastic. Mm -hmm. Okay, good. So let's check something. Uh, I work at a beautiful. Ah, uh, I work at a beautiful yeah. place. Ahora, beautiful, place. entonces acá el, el artículo, en un lugar bonito, place, 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 check the place. pronunciation, ajá, place, place, so try to take notes, place. siempre van tomando notas de alguna que les cueste, o de algo que, que, no les, que se les olvide, ¿verdad? porque no se les olvide, uh, comfortable, there are, um, acá, ok, acá, esta oración hay que checarla, Karen, There are comfortable offices. Um, tiene que ir antes, antes de offices. Uh, there are comfortable offices. Antes del sustantivo, el, el adjetivo. There are comfortable offices. Okay. Okay. And uh, environment, environment. Ahí chequemos la, la escritura de, de ambiente, environment. So there is a uh, there is a nice work environment environment environment. Okay. Bien. Mientras los demás terminan ahí de subir, creo que solo tenemos uno más. Primera. Y tengo como dos más. Pero en este momento vamos a hacer una pequeña pausa para hacer la encuesta de satisfacción. Ahorita les comparto los datos de la encuesta. Y se la vamos a ir haciendo todos juntos. Solamente les voy a dar algunas indicaciones de qué es lo que vamos a ir haciendo para que se, ustedes pues, no, no tengan dudas. Y como es primer módulo, este, para que lo llenemos pues, apropiadamente. Entonces, esa encuesta es de satisfacción, eh, por ahí support, y necesitamos pues, que la complete. ¿vale? También, eh, al final, cuando ustedes ya hayan completado esa encuesta, nos van a enviar una captura de pantalla al grupo de WhatsApp con su nombre completo. O sea, al, a lo que les aparece al final de la encuesta. Por ejemplo, gracias por haber completado eh, esta encuesta. Y eso es lo que van a enviar a ustedes junto con su nombre completo. Eso es, por, eso es lo que nos, nos, nos solicita que, que hagamos. Ahorita les indico cuál es el enlace. Vamos a ver. Ok, aquí está. Vamos a reenviar nuevamente el mensaje que enviaron hoy en la tarde. Es el que les va a aparecer ahí a continuación. Indican ahí si ya aparece. 
Vamos a un poquito de tiempo. Yes. Okay, ¿Ya apareció? Sí, ya está. Sí, sí, sí. Vamos, le voy a poner el video para que lo vean. Y luego pues ya nos quedamos con la encuesta. Se le puedo ir enviando todos los detalles. Vamos a ponerse para poder desarrollar la encuesta de satisfacción de manera correcta. Vas a recibir a tu correo electrónico la información con los datos correspondientes del curso. Vamos a ingresar y vamos a... El audio no se escucha muy bien. No se escucha. ¿no? Ok, déjenme checar. Si no, vamos a pasar directamente a, lo que... a la encuesta. Ok, bye. Sí, porque se escucha como portador. Entonces, vamos a pasar directamente a la encuesta. Te voy a compartir ahorita el enlace en si no está ahí. Todo ahí. Y le vamos explicando ahí paso a paso. El que dice enlace para tomar la encuesta. Sí, correcto. Ahorita trato de enviárselos okay. ahí. Fichero, esta encuesta cada quien la va a llenar. Nos, nos ingresamos al, al, al enlace y la llenamos. Sí, exacto. Entonces es individual. Pero lo que les comentaba es que ahorita la voy a abrir para que ustedes la vayan viendo junto conmigo y vayan viendo qué es lo que van llenando, qué es lo que van a ir ubicando en cada espacio. Pero en el chat de WhatsApp están todos los datos que vamos a ir ingresando. Entonces esos... Debemos de, de, de copiarlos y pegarlos en, en los apartados, en los espacios de la encuesta. Ahorita les envío al chat de Zoom también. Okay. Ya están los datos también en el chat de Zoom para que ustedes lo vayan viendo. Ya tenemos abierta acá la encuesta. Sería... Eh, recuerden que al final de la encuesta tienen que enviar una captura de pantalla de que la han completado. Entonces, al final les va a aparecer un mensajito que dice muchas gracias. O sea, hacen una captura de que la realizaron y lo comparten en el chat de WhatsApp con su nombre completo. Vale, empezamos acá. Eh, se solicita su apoyo para completar la siguiente encuesta de satisfacción. La información proporcionada será utilizada por el INSAFOR para fines internos. Bueno, acá tenemos el primer apartado. Me dicen todos si ya estamos ahí el, viendo la pantalla. No se me va a quedar nadie. Es que eso todo, todos bien, tenemos bien. que llenar. Ok. Vaya, vale. tenemos el punto número uno. Ingrese el número completo. <ríe> Ingrese el número completo de la orden de inicio con guiones y plecas. Será proporcionado por proveedor. Puede copiar y pegar okay. al grupo. Y al chat de Zoom les acabo de enviar el número de orden, orden de inicio. Y si usted solo la copia y la pega, es esta que está acá. Este es el, el número de orden de inicio. Se la copia, la pega ahí. Después, eh, el segundo, su nombre completo. Nombre completo, no se va a poner otro nombre. ¿eh? <ríe> se va a cambiar nombre. Correo electrónico. El correo electrónico que nos han proporcionado hasta el momento. 
número de celular, okay. datos generales, departamento de residencia, punto 7, municipio de residencia, empresa donde trabaja actualmente, es la empresa con la cual usted se eh, solicitó el apoyo para hacer el proceso. Empresa donde trabaja, nombre de proveedor con el que se capacitó, aquí tiene que ser eh, inglés corporativo, y ya le digo, acá está, inglés corporativo, Regal International, esta, esta es, nombre del curso, ya les digo cuál es el nombre del curso, está ahí en las en los detalles de enviamos a Zoom se llama Inglés Principiante módulo 1 ah, solo ustedes solo van copiando y pegando Inglés Principiante módulo 1 y luego en el punto 11 usted va a ubicar valores en los siguientes aspectos relativos al curso y acá están de por ejemplo, cómo considera el tiempo empleado para desarrollar el curso, insuficiente, deficiente, aceptable, bueno, excelente. Entonces, se lo van eh, seleccionando acá. ¿no? Eso ya queda pues a, a criterio de ustedes. ¿En qué fecha inició el curso? La fecha de inicio del curso está entre los detalles. Iniciamos el 4 de septiembre. Ponemos nosotros, unimos acá el calendario. Nosotros en clic el calendario 4 de septiembre. Nos vamos a dar vez atrás. 4. 4 de septiembre. 23. Solo dije ahí 4. Luego fecha de finalización. Es hoy 3. O sea, ahí solo marcan el 3. Y ya. Eso es todo. ¿Cuál es su nivel de satisfacción? Y 15. Mencionen qué cursos son de su interés. Puede ubicar algún otro curso que le interese o que le guste de apertura. Y comentarios. Y luego, finalmente, submit. Ahí para enviar la encuesta. Cuando hayan hecho eso, envían su captura. Toman una captura y la envían al, al grupo de WhatsApp. Ese sería el grupo de WhatsApp. ¿Preguntas hasta el momento? Vale, entonces, eh, ya podemos proceder a llenarlo. Eh, teacher, eh, ah, eh, el nombre, no, nombre del curso que íbamos a poner. Está acá. El código de primero no lo tengo yo. Este, eso, ¿Me lo puedes eso. dejar ahí para hacerlo para copiarlo ahorita? Es que no lo puedo copiar y pegar. Oh, yeah. Ya este lo voy a poner apartado. Este es el orden de inicio. Orden de inicio. En el chat de Zoom lo voy ubicando. Orden de inicio. Y luego el nombre de nombre del curso. Si no, ustedes lo pueden ubicar también, no hay, no hay problema. Les decimos que lo copien para que no, no se vayan a o que o les cueste menos también. Ahí está, orden de inicio, el nombre del módulo, el nombre del proveedor. El nombre del proveedor. La captura sería al chat así grupal que tenemos o individual. No, al grupal. Ah. Ajá, solo que okay. sería al chat de WhatsApp. Uh -huh. Con okay. Carlos. Ajá, así nos apoya Juan Carlos enviándolo al chat de WhatsApp. Y le ponemos el nombre completo también. Sí, sí ponga su nombre. La imagen y el nombre. La imagen junto con su nombre. Ok, gracias Juan Carlos. Cierto, estuve re haciendo revisiones, espero que ya hayan checado ahí a quienes les dijimos una tarde para que ya pues, estemos pues, 100% listos para el siguiente. Estuve checando la plataforma. Yo ya lo completé el link. Vaya, ajá, para que vayamos actualizando. Yo solamente haría falta esos detalles y pues igual ya les muestro un momento. Eso al final, para que ustedes vayan viendo ahí, qué es lo que tienen pendiente.
La Fidel, ¿qué pasó? Si gusta, intente nuevamente cierre y vuelva a ingresar. O cierre la, la encuesta. Porque si no le está cargando la página, cierre la página y vuelva a tratar. Solo chicos, si no pueden ir buscando de su nombre, Karen, Juan Carlos ya está, David, David, su apellido también. Sí, David. La foto la vamos a mandar antes de eh, apretar el botón enviar o después. Después. Ajá, después. Teacher, al finalizar este que captura de pantalla vamos a mandar. El que le, la que le dice gracias. Gracias. Es la que están enviando los compañeros. Dice gracias, la respuesta se ha enviado. Pero ubiquen su nombre, porque siempre necesitamos confirmar que todos la hayan enviado. En serio, le estamos diciendo David. David, Sergio. Sergio David. Sergio David. <ríe> ok. Que tengo 11. Faltan, faltan varios todavía. Vamos a ver quién más nos falta. José María. Walter. Bueno, Walter todavía no lo ha enviado.
Jacqueline. Madre. ¿Qué tal, Jacqueline? ¿Qué tal, Jacqueline? Bien, bien, aquí con ganas de dormir ya. No, hombre, está temprano. <risa> Tomé un cafecito. Lo que, lo que pasa es que... Este, no sé lo que por qué pasa no puedo es que... tomar captura de pantalla del teléfono. Y lo que pasa es que a mí tengo una jefa, Karina me tiene bien ajustada ahí con un trabajo. <risa> No, yo me declaro inocente. De Y, y lo voy a hacer público, déme más tiempo. <risa> Qué en el nombre del proveedor con quien se capacitó, ¿qué, qué iba ahí? Inglés corporativo. Ah, gracias. Ajá, búsquenla ahí. Ahí le tiene que pasar toda la lista de opciones. Inglés corporativo. Y alguien me dijo que no podía enviar ahí este, la captura. Tómele una foto con otro dispositivo, con otro celular. Luego la paso. Sí, ubíquenle su nombre. Gerson, ahí el nombre es Gerson. Y ese último, no sé de quién era. Antes de Kimberly. Es que no le han puesto el nombre. No le han puesto su nombre. que regañe los lick. Sí, que no le han puesto el nombre. Ya se lo puse. <risa> Yo vale ya se no lo puse. Ya ahí cuando me regañó. no 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 así de... no 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 pero no sé si el que está antes de Kimberly ese sí todavía no sé yo lo tengo guardado con el nombre que le pusieron en el WhatsApp Ustedes no se me identifican. Gracias, Edwin. Edwin, póngale nombre. Ok, bien, ahora se vamos a continuar. Y los demás, eh, creo que me faltan algunos. Falta María José. Pero... Oh, sí, María José. Okay, ¿Quién era? No, pero era Walter. No sé si ya le envió Walter. Pero así le puse el nombre, no sé si le parece. Fernando. Me dijo María José. ¿Qué dijo? María José aquí. Tanto tiempo. Y vamos también. Bien, entonces eh, nada más eso. Este, creo que Walter, Walter nos hace falta, José María también. Chicos, ahí no nos apoyan con eso, si no, ahí los vamos a estar molestando. <ríe> vale, entonces, eh, seguimos acá, nos hacían falta, me parece que dos más. Eh, David, no, no la David, Archison, Office. Ese, ese último, no sé de quién es. Ahorita les digo. No, that's Fidel. Este, este de acá, no tiene nombre. Este, my workplace description. I work at a beautiful place. ¿Quién nos ayuda ahí? ¿Quién, quién era? ¿Cuál teacher? Este, Mío, ese. teacher, yo no Ah, le puse. Yolanda, ok, Yolanda. Ok, dice, my work play description. I work at, at a beautiful place. There are comfort. No sé si escribí bien, Tyre. There is a... What is that, tired? Uh, Ajá. Ajá, pero acá, ¿qué es lo que quiso ubicar acá? Sí, yo creo que, que... <ríe> yo ni... ajá, Todavía buscando. creo que sí, ya, si no, sí, ya creo que puse, quería poner y no me acuerdo Vaya, que vaya. me dijo Taire y eso puse, pero verdad que no era así. No, no, son chicos. <ríe> Chers, ok. Uh, ajá. There is a huge, huge. huge, huge parking lot for employer and 
can't. There are mm, dirty areas. Mm -hmm. I'm sorry. ¿Por qué ha dejado la puerta abierta más? Ok. Eh, eh, iba donde... Es que espera. A ver qué está. Se nos fue. Acá, ¿en qué íbamos? There is a nice environment. There is a nice environment. Ok. Uh, there is nice environment with the co-workers. There is some delicious food at home. Uh, my workplace. There are much departments. For example, production and different uh, building. As it's called, edificios, in different edificios. Buildings. There are buildings. Uh, building, building. There are uh, bus for the employees of company. O sea, que hay buses para los empleados de la compañía que los pasan recogiendo así uh, sobre mm -hmm. la carretera. Okay. No sé si lo escribí bien. For example. There are many parts, for example, production and building. There are buses for the creation of the buses. I like to put the plural. Buses. Okay. Uh -huh. Okay. Finish. Oh, there are buses for the employees of that company. Of that company. Solo el artículo faltaría of that company de la empresa. Is there building? Buildings. Building. Building. Buildings. Ahí. La I falta, creo. Yeah, buildings. 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 Okay, so we're going to check this. Buildings, chairs, chairs, employees, employees, clients, clients, many departments, many departments, buses, 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 and of the company. So for the employees of the company. So I know my check and I saw a scripture or a tyrant. No, so I get a picture of it. Round chairs. Chairs. Uh huh. Only that. Okay. So we'll continue. Thanks a lot, guys, for sending your homework. Very good. So it's, it talks in a positive way about you. Okay. Let's see. So we'll continue. And for today's grammar yeah. point, we're going to be talking about directions. So we're going to continue talking about some uh, addresses. So in this opportunity, we're we talking about um, this. Can you read that, Sergio? Here. Okay. Sergio, please. Okay. Participants will be able to express where their workplace are located, located and located. how and are located and how to get to, to them by using preposition of place. Good. So we're going to be talking about some new prepositions. So vamos a aprender algunas otras. So we have some new vocabulary, direction, between, and pub. Direction, between, and pub. Let's see. So asking for directions. Analyze the vocabulary with the picture. So what is a direction? What is it? Super easy. Come on. Direction, between. What's the meaning for between? Translation for between? Entry and pub, what's a pub? What's a pub? An idea? No, what is it? The pub is a bar. It's a bar. It's a bar. So that's a pub. Okay. Okay, me ayuda ahí con el micrófono, Karen, porque está ahí. Bien. Es un chavo bastante fuerte. Okay, bien, sí, ahí sí que lo regañamos. Aquí, el mío no, Chichi. 
Teacher. Dígame, dígame. A mí me dijo del micrófono. Ah, sí, sí, es que se escuchaba el fondo ahí. Ok, ahorita. Gracias, Janet. Ok, so look at this, giving directions. Uh, not here, no, no, this way, wrong uh, listening, wrong way, lost. So these are some of, uh, of the things that we normally say when we are uh, asking for a direction, and we're going to be talking about that today. Uh, giving directions, como dar direcciones. So that's our topic. This is nuestro tema. Okay, go straight ahead or go on. What's the meaning for go straight ahead? Go straight ahead means the following. Look, follow the arrow, the arrow la flechita. So what means go straight? What is go straight? What do you think? ¿Qué significa en dos segundos? What is the meaning for go straight? De derecho. Okay. Ajá, de recto, derecho. Go ahead, adelante. So go on. Or go ahead, go straight. So that's the meaning for this sign. Eso es lo que significa esa señalización. De derecho, vaya derecho, vaya hacia adelante, vaya recto. So go on, go straight. Go ahead or go on. Puede ser cualquiera de esas tres. Puede ser go straight ahead, go ahead, go straight or go on. Entonces ahí podemos sacar varios. Eso significa lo mismo. Seguir adelante, ir recto. Okay, let's see. How about this one? What do you think about this one? ¿Cómo le llamamos a eso? Turn. Retornar a la izquierda. Ajá, gira a la izquierda. Girar a la izquierda. Gira a la izquierda. Ajá, o hago un giro a la izquierda. Turn left. But always besides that, you can also say make a left. That's lo más común. Lo más común es, es, es esto. Make a left, make a left, make a left, make a left. And cuando estamos dando indicaciones, pues estas indicaciones, estas proporciones las utilizamos, que son proporciones de movimiento, que nos ayudan a indicar direcciones, a dar direcciones o instrucciones. Por ejemplo, go straight ahead. De derecho, then, luego, turn left, or make a left, luego, gire, o un giro a la izquierda. Entonces, ¿cuál es la el más siguiente? Común, la, más, la más común es make. Make, make a, left. a left. Es más natural, Porque digamos, más natural, make a left. El, el mapa me dice turn left. Sí, <risa> son, sino, son sinónimos. Usualmente, okay. people say make a left. Ajá. Uh -huh. Ok, pero sí, es válido. Ok, turn right. Look at this, turn right. So, what's that? Girar a la, a la derecha. Ah, so, you can say make a right uh -huh. or turn right. Right, 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 right. So, it's right. Right. Make a right or turn right. Right, right. yes. Right. Okay. So, have you taking notes? Pero acá no tomando notas porque... You're going to need it. Lo van a necesitar más adelante para la actividad. Okay, okay. let's see. Um, look at this. Uh, we have some other prepositions in order to express location. También tenemos otras preposiciones para indicar ubicaciones. Por ejemplo, veamos ahí. Tenemos aquí unos, eh, unas pictures with some prepositions. For example, behind. Look at this. So where's the ball? It's behind something. What's behind? Behind. Behind means? Sergio, what's behind? Be behind. Huh? What is that? Or Maria Fernanda or anybody? Then what's behind? What is behind? Look at the ball. Vean ahí la posición de Ajá. Detrás. Detrás. Detrás de. Okay. Or atrás de. So that's behind. Beside, beside, in India. So look at the point. Al lado. Uh, al lado. Al lado de. Okay, good. How about this one? In. Easy. Adentro. Ajá, uh -huh. adentro, dentro de. Okay, adentro. Under. Abajo. Un... Okay, debajo. O, o bajo. Debajo. Debajo, debajo de algo. Okay, abajo. Under something. On. <laughs> Arriba. Sobre o arriba. Sobre. Sobre algo, right? Yes. Sobre. Okay, so let's uh, repeat. Let's try to practice a little bit the pronunciation for these prepositions. On, 
on on above 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 over above over 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 in front of in front of beside 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 next to Next, next, to, next, next to next to next to next to next to so this is a synonym it's a synonym below below below, below under, under under and behind behind and behind. behind so we have some more tenemos algunas adicionales for example we have above which means arriba and below which means abajo but that uh, if you notice there is a uh, Larger distance, right? Una distancia más grande, right? So that's the in one of the difference. So sería una de las diferencias. La distancia above and below. For example, um, let's pretend. Okay, maybe with this. Okay, Especially maybe. In, uh, the, different is difference between below and oh. under. Above. Uh -huh. So we want to we want to talk about that. Let me see. Okay. La diferencia sería la siguiente. Por ejemplo, um, acá vamos a ver si podemos cambiar esto. Pues la diferencia es la distancia. Above, the stars are above this box. Uh -huh. Ajá, sería la, sería la distancia. Above, arriba de. Es decir, que no están directamente y sobre, por ejemplo, la caja, están arriba, so, so it means they're above, por ejemplo, el sol, the sun is above us, it's above the earth, está sobre la tierra, yeah, uh -huh. above, arriba de, arriba de, no, sobre, está arriba, ok, above, eh, below, the same, lo mismo, entonces, um, lo ubicas, aquí nos enfocamos en la, uh, uh, we focus on the stars, nos enfocamos en las ricas, y acá nos enfocamos en la caja, por ejemplo, uh, okay. Let's see. The box. So, aquí sería lo opuesto a lo que estábamos haciendo arriba. Y lo más importante sería la, la cajita. The box is below the stars. So, la cajita está debajo de las estrellas. Y el canal, las estrellas están arriba de. Y la distancia también que hay entre eso. Y ahora, over significa encima. Over. The on significa sobre, under significa debajo. So that, that would be one difference. Yeah. Over, okay. when said over something, so I think, no necesariamente sobre algo el over, puede estar arriba, encima, encima de algo, pero no directamente pegadito. ¿no? So let's see, let's try to check some more examples. Vamos a checar otro ejemplo. So here you have some more examples of prepositions in order to check how to use them. Prepositions of place and movement. Entonces tenemos preposiciones de lugar y movimiento. Una no indica un movimiento que se está ejecutando. Otras nada más no indican dónde está la, la posición de algo. For example, if I tell you, you go up or stand up, so you, you understand that you need to stand up, right? Example, up, down, out of, up means a river. So, or for example, when somebody tells you stand up, right? Hay que pararse, es el movimiento. Down, sit down, for example, sentarse, means bajar. Out of, what do you think about this one? Out of, out of. And look at that arrow, miren ahí la flechita. So what could be the meaning for out of? Afuera. Afuera de. So, me están indicando. For example, I'm going, uh, the cat is going out of the box. El gato está saliendo fuera de la casa. Mi caja, mi in, dentro de. Pero, um, in, remember the means dentro de. Porque también tenemos el into. Tenemos el into. Significa el movimiento hacia adentro. Into. Entonces, en este caso, el in sería dentro de, y el into nos está indicando un movimiento. Uh, so, for example, place the cat in, and placing the cat into the box. Estoy poniendo el gato dentro de la, de, la, de la caja. In, dentro de, ya está, ya está dentro, right? On means under, we already discussed that, over, 
at for a specific point, across, which means in front of or across a street, alone. So that's another way to say a lo largo de. So you can go along this street, pues ir a lo largo de esta calle, and then at the end of the street, you will find Dollar City, for example. So let's see, and this is the same. Es lo mismo, solo son ejemplos y gráficos para que ustedes vayan viendo cómo pueden ir utilizando sus preposiciones o cuál es la relación en, en cuanto a la preposición in, que es nuevo dentro, on, sobre, entonces es lo que nos va indicando. Out, in, far. Far means it, it shows a distance, lejos, right? Far. So now let's see. We have some examples. Okay. So now go ahead and try. So we're gonna try with this. So look at the following map. We have the four streets. We have first street, second street, main street, and we have Central Avenue. The places that we have are the following: a bank, a police station, a store, a post office, a drugstore, a movie theater library, school, a restaurant, and a hospital. But we also have a train station in a church. So now, guys, tell me that police station is. Use a preposition in order to describe that. The police station, where is the police station? Inside the bank. Let's see, the police station inside the bank. No, the police station is. So try to remember the propositions that we have discussed. Thank you, Sandra, like you always said. Okay, so check them a little bit more. Between. Oh, okay. So that could be one possibility. Yes, exactly. Okay. Mm -hmm. The police station is between the bank and the store. Can you read it? Can you read it? The police station is between the bank and the store. Okay, so how about number two, volunteer, number two, the drugstore. What is the drugstore? Look for the drugstore. Where is the drugstore? Where is the drugstore? <coughs> what is it? Okay. At mm -hmm. um. so you have to read the context the drugstore is the police station in no is the drugstore in the police station in no. front no. no. teacher in, in front, front. Of. Mm -hmm. yes Next in, front. in front of in front of or across from uh -huh. What is it in front of or across from? Significa al otro lado de la estación de policía. Across from, across from the police station. Entonces, enfrente de la school. Where is the school? What is it? Where is the school? Uh -huh. The school is? Bedside. Class. Next to or beside, yeah, next to. Number four, the train station is, what is the train station? What do you think? The school, it says. The in, the from, mm -hmm. in front. In la primera, porque between. In the police station, look at this, the bank and the store. O cuál, 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 ¿Cuál tenía usted? No, yo me he equivocado. El post office había, había leído como police station. Ah, ok, no problem. Ajá. Sí, how about number four? What do you think, guys? Four. In front of. Below. Across from. Across from. Across from. No, it, it is not below. Below es cuando está arriba, pero no, ahí no está arriba nada. Ok, sino que está, ahí es el mapita que se ve así. Okay. Uh, ahí dice train, que está enfrente, ¿verdad? Es enfrente, ya. Yeah. The train station is across from the school. Number five, the drugstore is about the Beside. drugstore. Beside. Uh, Beside. Next to. 
okay, between. Uh -huh, you have to uh, analyze the things that are around. The drugstore is uh, between the pass, the movie theater, and okay, no falta. And the movie theater. Between the movie theater and the post office. Because I said the post office. Oh. Okay, so now you have a task. So help me with this. So here you have a picture and you have to uh, select the correct preposition for the following objects. The house, what do you think is? Across from. Um, across from is there is something in the middle, I am with medium, the house is? Oh. I'm gonna help you with the first one. The house is behind the car. About number two. What do you think? Out of the sun. The sun comparado. Uh -huh. Okay, so this is what I was talking about. We were saying uh, below. Under. Uh -huh. Under teacher. Below, below, below. So, because we're talking about the distance as well. So, I'm going to the And uh, let's see the tree. How about, the, what do you think about it? The tree is to the right or left? Beside. Right. Ajá, a la izquierda o a la derecha? Right. To the left. Left. Uh -huh. Yeah, to the left. Okay, how about this one? The car is? In Any front. Yeah? Mm -hmm. Okay, so let's check. Yes. And, okay. So that was, uh, <laughs> yeah, that was pretty cool. Okay. Uh, five, that sun is above the top. Above, okay. So it's that arriba de top. Uh, the house, what do you think? The house is? Between. Between. Mm. Between. Yes, indeed, right? Okay, so let's see. Easy, easy. How about this one? Number one. Below. Under. Abajo. Yes, under. Debajo. Under. Debajo de. Aquí es la diferencia que está debajo de. La otra era la distancia. Así que numeramente estaba debajo de arriba. Está arriba. Es lo del sol, está arriba de todo el planeta. Pero no directamente. Y que ah, sí, hay algo. Donde hay algo, por ejemplo, debajo de, de, de la mesa. Eh. The base is. On. On. Ok, excelente. And. Oops. Ok. Rick, what do you think? In. 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 Yes. In. Okay. Indeed. The flowers are in the base. Okay. Let's see. So now another task. So we have to write some examples. Example number one. The ball is under that table. Number two, oh, number one, number one, basket and table. So you have to give me a description, basket and table, basket and table. This is a basket, this is a table. The basket is... The basket over, over the table. On. Mm -hmm. On the table. I think that we don't have any answer for this. Teacher, when we have to occup on, in, and all that. Because it's over, which is also on top. Or on, and on, which is also on top. How do we know when to use it? Right. Yeah, it's over. 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 ¿Por qué usar on y por qué usar in? 
Ok, Bueno, ok. en este caso, over. Ajá, sí, en este caso sería over. Es, el Uh con es cuando algo está directamente sobre una superficie. -huh. Hay algo Que encima que... sería despegado de la superficie. Vale, eh, empezamos digamos, con el over. Entonces, cuando algo está ahí sobre la superficie y el over utilizado cuando algo está arriba, pero no hay ningún contacto. Ah, ok. Uh -huh. Y el, en cuanto al in, recuerden que el in es para como lugares, es para indicar que algo está dentro de. Estoy, I'm in, in the house, I'm in my office, I'm in oh, the, the flowers. Verán el ejemplo de las, las flores están dentro del, del jarrón, del base, base um, dentro de. Entonces, esa es diferencia entre. Okay. Ajá, son totalmente diferentes. On y in. Y entonces sería igual como se llama lo del under. Lo de Londres era, decíamos que había El under. algo debajo de, de algo. Y el over, el, eh, perdón, el, el above, que algo está arriba, pero no directamente eh, encima de, de, de algo o alguien o de un objeto. Por ejemplo, Casi acá. igual que over. Sí, No. sí, sí, bastante parecido. Bastante parecido. Pero acá, por ejemplo, the clouds are over the house. Entonces las nubes están, por decir algo, arriba de, above the, the house, hasta arriba de la, de la casa, de las casas o de la colonia. No directamente, específicamente de, de la colonia, sino que en todo el sector, pero no necesariamente encima o arriba de algo. Igual sería entonces el de below y el under. Sí, bueno, volvemos a lo anterior, Porque que no uno quiero es abajo confundir. de y el otro. ¿Ah? Vale, aquí tenemos el ejemplo. The dog is below the sun. Entonces está acá abajo. Sí, aquí están haciendo más o menos como que estuviera debajo de... Pero saben que directamente el sol no está solamente apuntando en esta dirección, sino que está básicamente cubriendo todo, ¿verdad? Entonces ahí no hay una dirección como en particular que está sobre el perro, no, no, right, for those be, um, below, o sea, bueno, en este caso sería below con el, el perrito, o Ajá, podríamos pero está hacerlo arriba. al revés, the sun is above the dog, right, entonces aquí estamos indicando el, lo opuesto, entonces below y above serían lo, lo opuesto, pero no es Lo que puedo. Uh en sí haya una relación directa que estoy debajo del sol, ¿verdad? Porque el perrito está, o que el sol está encima del perrito, ¿no? Sino que está arriba, arriba, pero no directamente en esa misma posición ¿okay? vertical. -huh. Okay. Uh -huh. El under es decir que algo está debajo de un objeto o de otra cosa. Por ejemplo, acá debajo del árbol podría haber unas, ¿qué? Unas, unas bicicletas, para decir algo. Podemos utilizar el under. Okay, vamos a ver los ejemplos que tenemos acá. Acá. So help me with this one. The basket, estamos diciendo. The, the basket is. On, right? On the table. About the number two. Number two. That tree. Is behind oh, okay, the bicycle. okay, okay, Está bien, sí. yeah, could be, sí, puede ser, behind the bicycle, okay, and how about the cloud and the table, the cloud is, what do you think? Ah, uh, wow. Oh. And up above the table, okay? About this bicycle and tree. So what is the any possibility? In front. In front, in front the tree. Okay, yeah, that's a good possibility. Let's see. Um, yeah, we don't have the answer, but you can copy them and copy this.
Yeah, that's in front of. So let me know if you're taking notes. A veces me están tomando notas. Pues no, I'm going to continue. Yes, yes. Okay, so now we're going to have some dialogues and we're going to be practicing these after in the breakout rooms. Uh, we're going to be listening to dialogue number one and you have to uh, find out which is the place they are talking about. So we have A, B, and C. So some points of reference are these the places that run, for example, train station, the van, the police station, the hotel, the bookstore, and the names of the streets. For example, First Avenue, Main Street, Apple Street, and Second Avenue. And remember that you start from here. So uh, But here you have the conversation. Okay, right? You know, that's the conversation. Excuse me, yes. How to get to the post office? Go past the hotel and turn left on Main Street. Go one block and turn right. It's across from the train station. Thank you. Okay, so we're gonna Excuse listen to that again. Me. Yes. How to get to the post office? Go past the hotel and turn left onto Main Street. Go one block and turn right. It's across from the train station. Thank you. Excuse me. Yes? How to get to the post office? Go past the hotel and turn left onto Main Street. Go one block and turn right. It's across from the train The train station. Okay, so let's analyze uh, first the question. Uh, how do we ask for an address? How do I get to? How do I get to? How do I get to? And then you mention the place. Entonces, esta es la pregunta clave. Para um, pedir ayuda, ¿verdad? ¿Cómo llegar a un lugar? ¿Cómo llego a? How do I get to? ¿De qué lugar están buscando? The post office, right? So how do I get to the post office? And look at this, follow the instructions. Go past, vamos a ir las indicaciones, number one, go past what? Que esto tiene que ir y pasar, o pasar, go past the hotel, y luego, ¿qué hace? ¿Qué hace después? Girar a, girar a la izquierda. Turn, okay, then turn left. ¿A dónde? ¿A dónde? Onto Main Street. On Main Street. Okay. Main Street. Sobre la calle principal. Recuerden que ese onto está indicando que hay un movimiento sobre. Sabemos que on significa sobre. El onto nos está indicando que hay un movimiento. Okay. Gira a la izquierda onto Main Street. Es decir, que gira a la izquierda y sigue avanzando sobre la calle principal. So turn left onto Main Street. And then uh, three. ¿Cuál sería la indicación número three? Go one, one block. Right. Go one block. ¿Y qué es un block? Avanza una cuadra. Okay. Avanza una cuadra. Okay. So go one block. Then. Then. Turn right. Turn right. Entonces, cuando estamos dando indicaciones, usualmente utilizamos formas imperativas o forma imperativa. Es decir, que solo damos la indicación, directamente el verbo, y luego eh, se entiende eso como una indicación. Go past the hotel, turn left onto Main Street, go one block, and turn right, para indicación. Ahora, como cuando utilizan ustedes el, el GPS o el Waze, y el number five, ¿hay alguna otra indicación? Ok, ya no hay otra indicación, solamente nos da un punto de referencia. Es a dónde está ubicado el post office. Ok, 
the cross from the train station. It's across from the train station. It's time for the station the train. So now let's see again. Excuse me. Yes. How do I get to the post office? How do I get to the post office? Go past the hotel and turn left onto Main Street. Go one block. And turn right. It's across from the train station. Ahora lo hacemos desde acá al principio. Vamos a dirigir según, según lo que hemos ubicado ahí y las flechitas. Okay, so let's see. Excuse me. Yes. How do I get to the post office? Go past the hotel. Okay. On. Okay. Here on the second avenue. And then turn left onto Main Street. Go one block and turn right. It's across from the train station. So go one block. And then you turn right. Right. It's across from the train station. So it's here, right? It's that key. See? So fast. <laughs> Entonces, así van a dar ustedes las indicaciones de en adelante. Ok, again, we'll repeat again. How do I get to the post office? How do I get to the post office? Go past the hotel. Eh, cuando decimos go past, quiere decir que tiene que sobrepasar. ¿no? Tiene que pasar el hotel, el hotel. So, go past the hotel on second, on the second avenue, then turn left onto Main Street. And then go one block, go right. Oh, okay. And it's across from the train station. So that's point A, right? So ahí encontramos el lugar que andamos buscando. Okay. Uh, take a screenshot. Toma una captura. Después vamos a hacer la práctica. Ahorita vamos a hacer los, los listening. Okay. Se la pueden enviando, la pueden, la pueden enviando al, al grupo. Ahora, seguimos con la otra. Dialogue number two. Uh, let's see. Dialogue number two. Uh, again, we have the same positions. So we have B, A, B, and Z. Ya descubrimos este. So we, we're waiting for someone. Look at this. How to get to this market? It's easy. Turn left at the corner on 12th Street. Go one block. The supermarket's on the corner of 1st Avenue and Apple Street, next to the police station. Thanks. How to get to this market? It's easy. Turn left at the corner on 12th Street. Go one block. The supermarket's on the corner of 1st Avenue and Apple Street, next to the police station. Thanks. How to get to this market? It's easy. Turn left at the corner on 12th Street. Go one block. The supermarket's on the corner of 1st Avenue and Apple Street. Next to the police station. Thanks. How to get to this market? It's easy. Turn left at the corner on 12th Street. Go one block. The supermarket's on the corner of 1st Avenue and Apple Street. Next to the police station. Thanks. Okay, so what are the instructions? ¿Cuáles son las indicaciones para llegar? How do I get to the supermarket? It's easy. Turn left at the corner. So instruction number one, turn left at the corner. Onto Apple Street. About number two, what do you think? So which is the next um, instruction? Go on the corner block. of First Avenue. Ah, go one block. Vamos go, por puntos. Go Ajá. one block. And then? The supermarket is on the corner. Mm -hmm. It's on the corner of First Avenue, Apple Street, next to the police station. Entonces, ahí no nos da indicaciones, solamente nos dice a dónde está. Que hagamos esos dos pasos y luego ya nos da un punto más de referencia. Okay, so let's see. How do I get to the supermarket? Let's try to do that. Uh, 
together. It's easy, turn left at the corner onto Apple Street. So this is the corner. So turn left at the corner onto Apple Street. Go one block, and then una cuadra. So you go one block. So the supermarket is on the corner of First Avenue and Apple Street. Uh, next to the police station. Okay, next to the police station here. Entonces, ¿cuál sería? Sí. Sí, entonces acá está. That's sí. Okay, let's see. Let's continue with the next one. I think we have another one. Okay, so this is a little bit harder. It's way too much difficult. Um, so we have A, B, C, and D. So we have Broadway, we have First Avenue, we also have State Street and Central Street and Second Avenue, but oh, sorry, kind of, in Sarah's house. This is Sarah's house, this one. Yeah, okay, let's see. Maria Fernanda, can you help us? Can you read that paragraph? El párrafo. Yes. Bye. Hi, Sarah. I'm glad you can come to my party of Friday night. My house is easy to find. From your house, go straight up Broadway to the corner of Broadway, Broadway and Second Avenue. To right, go straight to blocks and the turn left is on the left of the corner of First Avenue and Central Street. See you on Friday. Okay, so you you will have to do that later. So I'm glad you can you can come to my party on Friday night. My house is easy to find. Um, from your house you go straight up Broadway to the corner of Broadway and Second Avenue, which is the first instruction. Then what sería la primera entonces? From your house, go straight up. Look at this, go straight up. Broadway. Go the corner of Broadway and Second Avenue. Second Avenue. Then, what's the next step? Go straight. Mm -hmm. Turn. Turn. Turn right. Turn right. And the next one? Go to Go straight. Go straight. And then, uh -huh. Go straight to blocks. And then, four. And the turn left. Turn left. Turn left. And that's all, right? It's on the left of, on the corner of First Avenue and Central Street. Okay, so now let's try to do it. Um, let's see. So it says, go straight up. Okay, hold on here. So it says go straight up the uh, up Broadway, right? Okay, here, go straight up Broadway to the corner of Broadway and Second Avenue. So here, so we we'll go we go straight up Broadway to the corner. Okay, to the corner of Broadway and Second Avenue. So which would be this one here, right? Okay. Then you turn right and go straight to blocks and then turn left. It's on the left of corner of First Avenue. Okay, so I will do this. Okay. First yeah. Avenue uh -huh, and Central Street. It's a esquina, right? Okay, it's on the left of the corner of First Avenue and Central Street. See you on Friday. So that's letter. So where does she live? Does it on the view? A, B, or C? C. C, right? Okay. 
that was it. So now you're gonna be practicing that. Okay, so take a screenshot for the second dialogue. So that's dialogue two and then dialogue three. Okay. Me dice cuando ya le han tomado una captura. Creo que ya enviaron una al grupo. La primera. No, 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 ninguna. This is the first one. Y ahora hacemos la práctica con estos diálogos. Ok, ese, ese es el tres con Carlos. Ahora el lunes. Please, number one. Ok, number two. Here you have it. Okay, thanks, Juan Carlos. Okay, so I'm going to be creating the breakout room so you can start practicing. But besides that, you can also give some other instructions. For example, you can ask the question, yeah, how do I get to, for example, how do I get to, let's see, the bank. So how do I get to the bank? How do I get to the hotel. So you can modify that. So that's why you modify How do I get to, for example? So for each conversation or for each dialogue that you're gonna be discussing, I need you to at least ask for one more description or direction. How do you get to the train station? Would be one. And try to give a proper answer, right? Using prepositions of movement and place. Okay, how do I get to the bank? Okay, so but you have to select one point. So, su punto de inicio siempre sería el cash. So, how do I get to the bank? So, how will you say that? ¿Cómo dirían eso? So, go straight up on a second avenue, turn left or right, or no. left. Onto the corner of Main Street, here on the left, and let's, um, yeah, turn left onto the corner of Main Street, go past, um, let's say the hotel, go past the hotel, and the bank is at the corner of Main Street, and first avenue, just the center, the esquina de la primera avenida y la calle principal. So try to do that. Pues vayan tratando de hacerlo con otros. Uh, for example, tienen las mismas uh, ubicaciones acá. Bookstore, bank, hotel, police station. I need you to try to create that. Okay, es de que vayan tratando de recrear eso con otros ejemplos. So first you practice the conversation that you have and then you uh, try to create some, some new uh, possible directions. Okay. Okay, here we go.
Ok, Kimberly, hola Kimberly, Vanessa, José María, Walter, Edwin, Merari, Elsie. Chicos, ¿me confirman? Ahí les estoy enviando la invitación nuevamente. Sí, le cago ahorita, me una vez que estaba buscando ah, el cargador. Ok, no problema. No, no. Pero la bookstore está bien, está bien cerca de donde se comienza, ¿no? Uh -huh. Si hay que comenzáramos por donde está la letra A, o como dijo que lo podíamos modificar. Ah, yo como ahí que dijo que el punto de inicio siempre sería el donde está la X. Demolico. Ajá, eso es lo que le decía yo, Juan Carlos, que nuestro punto de inicio es la X y, y eso le voy a decir yo que está muy cerquita, no hay como, ahí solo le vamos a poner, dobla a la derecha. Si gusta la cambiamos. Y, y queda a la par del hotel, digamos. Ajá. No vamos a dar mucha dirección, pienso, ¿verdad? como para hacer un diálogo más, más con... Sí. Ajá, Podemos ponerle el nombre a B y C. O a la... Ah, era lo que me decía Juan Carlos. Uh -huh. Vaya. Yo lo que ustedes me digan, bicho, porque ahorita estoy perdidísimo. <risa> Tengo tanto sueño que... Vaya, entonces... La A, ¿qué sería? Quiero ver. No se sé, digan ustedes. Okay. Con el de la, el cual vamos a hacer la. Eh. La del banco. ¿Cómo? ¿O cómo? Ah, vamos a hacer, ¿verdad? La dirección de, de dónde está el... Es que el... como dijo que añadiéramos una extra, entonces de la parte de la que ya está en la pregunta, vamos a añadir otra pregunta preguntando por otra dirección. Ah, ¿y cuál sería la dirección que vamos a preguntar? Ajá, la de la letra A, solo que hay que ponerle nombre, digamos, ahí es que un parque o algo así. Digo yo, no sé. Ah, ya. Yeah. 
España. Entonces. Sí, ¿verdad? Who do ¿Mm? I get? Así sería, ¿verdad? Who do I get the park? Ajá, no. how do I get to the park? Uh -huh. How do, ok. Y la, y la respuesta sería... Entonces no, entonces... No. Día. Nos vamos recto. <ríe> en inglés <ríe> o en español. <ríe> Go second, second Avenue. Sería go past to the second avenue o no? A ver. Podría second ser. Avenue. Ajá, go train. Eh, no, sí. Go train. In the second avenue. To left. Left, Google, sí. street. ¿Qué? Diana. ¿Ah? Google Street o cómo? No. O sea, primero digamos, sería sigue derecho en, en la segunda avenida, este, gira a la derecha en Main Street. ¿Y cómo sería derecho? ¿Cómo? No, no eh, lo entendí. Sería derecho. No, no lo entendí. Izquierda, perdón, perdón, izquierda. Uh, eh, bueno, true left eh, at, the, at, the, at the corner on, on to It main, main, street. main street to left to left main street to left main, main street gira, gira a la izquierda en la esquina vamos a ver, gira a la izquierda Ahí giramos a la izquierda, tu ah, Gira a la izquierda en la calle principal. The Main Street. Ajá. Vale, voy a ir poniendo Main Street. Turlet Main Street, quedaría. On to Main Street, ¿no? On. Vamos a poner on. Sobre. On to. Ajá, sí, sobre, sí, sobre Main Street. Pero, me quiero, pero ahí en, es, en esquina va yo más a ir a la, a la izquierda. ¿verdad? A la izquierda. En, a la izquierda. En Main Street. Uh -huh. Ajá. Y ahí vamos a ver. Pero, ir a la izquierda. Ay, qué uh. Ah, es que sería prácticamente. Ese Congo State Global. Then... Pues ah, ahí... es que en, en anterior tendría que ser este then, the, then turn, turn left o sea, si, si, siguiendo go straight, one block on to second avenue uh -huh. then turn left o sea, si, seguido sí, sí, pero, then, ¿sí? así lo llevamos seguido no, no, To ah. left. Ajá, then to the left. ¿Qué te... mm -hmm. ¿Cuál de then? Then. C-H-E-N. C-H-E. C-H-E-N. C-H-E-N. Then to the left. To the left. Va, ahí giramos a la, a la izquierda, va. Eh, Luego volvemos a Entonces giras a la izquierda sobre la calle principal. ¿Cómo? O, o le ponemos. Ahí, ahí podemos poner eh, punto y seguido. Eh, y nuevamente go straight. One, one block. Eh, one block. Porque ya le pusimos la primera going straight. Sí. Porque le pusimos así going straight, eh, one block, este, on to main street. Espérame, que ya me perdí. Vale, tour left, vale, ajá, que, eh, giramos a la izquierda. Ajá. Y... Left. ajá. Ah, vale, sí. ahí, ahí solo pongámosle go one block. 
Um, bye. Go one block. Ya al okay. final. Esa es la segunda. Turn left. Oh. Station. Okay. Y la otra que podríamos poner. Tendría que ser la del B. Voy a poner la de Train Station. Bro. Más o menos ya leyendo eso, ya más o menos lo entendí. How do I get to, to the train station? Uh -huh. That's it. Bye. Sería. Pero hasta aquí preguntémosle la. ¿Quién está? <laughs> También Adrián. Ajá. Vaya. ¿Qué le vamos a preguntar o qué le quieres preguntar? No lo escuché, sí. no, no lo escuché. ¿Gerson? ¿Qué pasó, Gerson? Se escucha que se habla y no, no suena. Ah, de, oye, ahorita sí. Ah, ahora sí, ahora sí. Ok. Eh, eh, para para, para um, ponerlo de que estábamos en de la bookstore, de donde está la X, sería que estamos en la, en la esquina, o sea, de corner. Eh, uh -huh. Uh -huh. A the corner, sobre, sobre la... Second Avenue o, o lo podemos dejar entre la Apple Street y la Second Avenue. Sí. So the bookstore is. Ustedes empiezan aquí. So. ¿Cómo? Ustedes empiezan acá. ¿Dónde está la X? Aquí. Sí. Ajá. Uh -huh. um, go straight. Go straight. Go straight. Onto Second Avenue, they go straight onto Second Avenue. The bookstore is next to the hotel, or the bookstore is at the corner of Second Avenue and Apple Street. Entonces, mm -hmm. así, las dos, at the corner of at, at the at corner. The Ajá, uh -huh. o, o puede ser on o puede ser at. At, ah, ok. O, let's say, 2nd Avenue and Apple Street. But the bookstore is, o pueden hacer un giro, miren, por ejemplo. Porque sí, está en la esquina, está en la esquina, está bien. O podría sí. ser acá. They go straight, go straight up onto 2nd Avenue, go straight up. On second año, de derecho sobre la segunda avenida, then make a, a turn left. Ok, pues aquí lo estamos viendo a la izquierda. Mm, turn left, onto Apple Street, gira a la izquierda sobre la calle Apple, sobre la Apple Street. The bookstore is, let's say, on. To, let's see, to the left, to the right, it's on your right. La bookstore está a tu derecha, on your right, on your right. Ajá, on your right. Sí, porque ahí no tenemos, no tenemos otro, otro building, solo el sí, pero no me acuerdo que era el sí. Ajá, dígame. No sé on, cuando decimos on to, ¿a qué, es, ¿a qué nos referimos? Sobre. Ah, sobre. Lo único que es este, el on significa sobre, ¿verdad? La ubicación uh -huh. sobre, sobre algo. Pero este. Como on, lleva el tú, el, bueno, el to. Uh -huh. Este tú. No, 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 pero on to es otra preposición. Del, pero del, siempre del, significa sobre. Sí, lo único que hay, indica que hay un movimiento. Por ejemplo, 
eh, indicaba que usted se va moviendo. Por ejemplo, acá dice, turn left at the corner, gira a la izquierda de la esquina, esquina sobre la Apple Street. Entonces, está indicando un movimiento. Usted se va, va en movimiento, va en movimiento. Ahí, go one block, the supermarket is on the corner of First Avenue and Apple Street next to the police station. Entonces, el otro, los que nos están indicando es un movimiento. El, vaya, si se utiliza el on, yo digo la bookstore está on Apple Street. Está bien también, pero aquí no hay ningún movimiento. Solo me está diciendo que la bookstore está sobre la calle principal. Pero si yo le digo, gira a la izquierda y sobre la calle Apple, es decir, que usted va a girar a la izquierda y va a seguir en su movimiento y va a caminar sobre la calle Apple Street. Entonces, el onto indica movimiento sobre. Y el into, el into también indica movimiento, pero se indica hacia adentro del into. Entonces, yo le digo, las estudiantes están dentro del salón, no me están indicando movimiento, solo me están indicando la posición donde están ahí. Pero si yo le digo, go into uh, the bookstore, B dentro de la tienda, so go into the bookstore and buy some books y comprar algunos libros. O, go, uh -huh. o por ejemplo, so, pon estos uh, libros, so place the, uh, let's say, place the books y onto the shelf, o estos libros sobre el, el estante, por ejemplo, onto, para indicar movimiento. ¿Sí, tal? Más o menos ahí. Vamos a, enviar una Hola. Vamos a enviar una picture del onto y el onto. Ah, ok, ok. okay. Sí, sí. Se me, este, me había centrado en lo que estaba haciendo, perdón. ¿Y cómo se, se bajó el volumen? En el mío. Ajá. O no sé si quizás en mi celular. Hasta que mencionó Fidel, volví a caer. Bárbaro, y lo bárbaro. estoy todo. Sí, hablando. Sí. Es bueno, bueno, está bien. Ok, vamos a regresar. Le voy a tener tiempo para hacer algunos. Ir a la izquierda sobre la policía y camino a una cuadra. Ir a la derecha sobre la primera avenida. Y... Hello, hello, guys. Welcome back. Okay, so we're going to be checking your uh, dialogues. Let's see. Team one. Vamos a ver equipo uno. Team one is Diana, Jacqueline, and Juan Carlos. Yes, teacher. <laughs> okay. So read this dialogue first and then you read yours. Entonces, primero este y luego el, el, el que ustedes crearon. Okay. Excuse me. 
Jacqueline. Yes. How do I get to the post office? Go past the hotel and turn left. Permítame que aquí más hablo algo diferente. Turn left on the main street. Go one block and turn right. It's across from the train station. Thank, thank you. De nada. Okay, <laughs> now yours. Ahora con la suya, vamos con la suya. Juan Carlos. How do I get to the park? Second Avenue, to the left, Main Street, across from train, train station. Mm -hmm. Okay. Solo que ahí se nos, nos, nos comimos algunas este, preposiciones. Mm -hmm. Sería, oh. em, em, empezamos de acá, ¿verdad? Go straight up. Set on Second Avenue. Mm -hmm. Go straight up. Podría ser go ahead on Second Avenue or go straight on Second Avenue. Then, luego, voy a poner el conector, luego o después, after, mm -hmm. o pueden second, y luego, uh, and then turn mm -hmm. left onto Main Street. Go one block. Okay, o podría ser giro a la izquierda onto Main Street. Go one block. Uh, then turn, let's say, turn right, then turn right. The park is across from the train station. Voy poniéndole ahí este, eh, conectores de secuencia. Primero, segundo, tercero, pueden ser los números, como son indicaciones. O pueden utilizar este, and, por ejemplo, el go straight on Second Avenue, and then, y luego, Turn left onto Main Street, go one block, or go past the bank, or go past the Dollar City, for example. And the train station is across from the bank. Podría ser así. O se van poniendo ahí conectores para que no se escuche así todo. Solamente en, pero tenemos que indicar el, el movimiento, hacia o sea, dónde tiene que ir, gira a la izquierda, luego hace esto, luego hace esto. Okay. Okay, thanks a lot, eh, Juan Carlos and ladies. Let's see the next one. Team two, vamos a ver, vamos probando con... Okay, una más con este. Y la no sé qué es lo que crearon ahí. Team two, uh, David, Kimberly, Sergio, Vanessa. Okay, ustedes les va a tocar dos. Son muchos. <laughs> Hola, es pesado, ¿no? El equipo más grande. Joder. Vamos a ver. Primero el diálogo que tenemos ahí y luego ya este, los otros que tengan ahí. Eh, eh, number one. Uh -huh. Eh, hola, read. Ya. Yeah. Okay, vamos a poner el dos por el tiempo. Okay, eso es. <risa> eh, me escuchan, ¿no? Sí, ya. Yes. Empiezan. Tengo un poco lento este internet. Ok, vamos a ver entonces. ¿Alguien que... ¿Otro equipo entonces? No sé si ya tenían ahí él. Ay, Vanessa. ¿Y qué más estaba? Kimberly. Ajá. ¿Del equipo? Sí, estaba Vanessa. Kimberly. Pueden leer la, la que han hecho. Oh, yeah, yeah. Ajá, primero esta. Ok. Eh, ¿Con Sergio? Yeah. Yes. How do I get to... <coughs> Jesús. It's easy. Jesus Christ. It's easy. Turn left at the corner onto Apple Street. Go one block. The supermarket is on the corner of First Avenue. En Apple Street, next to the police station. Then. Ok, so now yours. Uh, how do I get train station? Luego el que tenemos. Read. 
eh, no sé si ajá Kimberly Go stream one block on the second avenue down to left. Go one block on the corner of Main Street in front of, of the bank. Okay, let's see. Can you repeat it again? Repeat the question, Sergio, and repeat the answer. Kimberly. How do I... Uh... Yeah. Yo la pregunta siempre. Sí. Yeah. How do I get train station? How do I get to the train station? Get to. Mm -hmm. Y vuelvo a lo mismo. Yeah, please. Uh, go, go a train one block on onto Second Avenue, the turn left. Go one block uh, on the corner of Main, Main Street. In front of the bank. Okay. So go straight uh, one block onto Main Street. Y acá. Street. Uh -huh. Ajá. Avanza una cuadra. Go straight one block onto Main Street. Y acá ya, ya podríamos quedarnos. Uh, the train station is at the corner of. The train station is at the corner of. First Avenue, or at the end of First Avenue, al final de la primera avenida, or the train station is across from the bank. Nos podría ser aquí, uh, go straight ahead, uh, on to Second Avenue, then turn left. Uh, hasta, aquí, hasta aquí está bien, el último punto es el que, el que teníamos que usar un poquito más fácil. Because the train station is on Main Street, or across from. The train station is across from the bank. Y ahí podríamos haber cerrado. Ok. Es solo para la última. Eh, okay. Pregunta, alguien tenía una pregunta por ahí. Yo había hecho más o menos esa, no sé si la puedo decir, a ver si me corrige, si está okay. bien. La de, igual la de, how do I get to the train station? Mm -hmm. Va, yo le había puesto así, va. Eh, turn left onto Apple Street, go on block and tor turn right on First mm -hmm. Avenue. Sí, First Avenue, at the end, First Avenue, at the corner of First Avenue and Main Street. Okay, so let's get it. Bye. Es hasta aquí está bien. Um, turn, let's see, right onto First Avenue. Y luego, ¿qué sigue? ¿Qué le pasó? Al final de la calle. Bueno, entonces ahí, bien. ahí ponga, uh, the train station is. Entonces, terminemos aquí. The sí. train station is at the end of uh, First Avenue. Across from the bank, podría ser. Oh, the train station is at the end of the First Avenue. On Main Street. Entonces, pero si lo tomamos como en la esquina, o sea, al final, puede uh -huh. ser al final de la calle, puede ser en la esquina como porque lo mucha hizo. Porque muchas avenue le puse, ¿no? O como, sí, porque ahí había doble. Ahí <risa> creo que había una repetida. On First Avenue, at the end, at the corner of... Ajá, otra posibilidad podría oh. ser acá, como la hizo Fidel. Ahí, go... Go to the corner eh, on to Apple yo, Street. Ve a la esquina. Yo, yo hice una por ahí corner. también. Ajá. Uh -huh. Yeah, okay, read it. Uh, turn left uh, and go straight one block onto Apple Street. Mm -hmm. Then turn right. Okay. Go one block on the corner after the main street on the right side. Okay, solamente que aquí todavía no. Como ya aquí acabó, ya no hay un block. So go... Eh, después uh -huh. de Apple Strip, eh, después de Apple Strip, turn, turn right, después eh, one, go one block, después de girar a la, a la derecha. Acá. Go one block. Aquí, aquí, aquí. Ajá. ¿Y ahí, ser, ahí, ahí no se eh, go one block. Sí, aquí on está the, bien. On, on, on the corner after the main street. On the right side. Ok. Vale, sí, sí. Um, se, se comprende. So, yo diría, Martial, 
Solo creo que el punto podría decir de una vez the train station is at the corner of Main Street or at the corner of at the First Avenue. Ah, okay. mm -hmm. Pero acá podría ser así. Go, go straight ahead on to the Second Avenue, turn left on to Apple Street. Or go one block on Tompole Street, then make a right on the First Avenue, and then turn left, um, I mean, turn right, what is it? Here at la derecha, turn right on the Main Street. The train station is across from the bank. Entonces, yo lo hice acá. Okay. Yo creo que lo hice a los salvadoreños porque le agrego on the right side. Hay tipos arboreños abajo un parito. Uh, no, de hecho, podemos, podemos decir eh, on your right. Puedo decir on your right, on your left side. Entonces, no, no, está bien. Ok. Pero, eh, por ejemplo, veamos acá. Eh, digamos que estoy buscando la bookstore. Acá está, simple, lo vamos a hacer. Go straight up onto Second Avenue. Then... At the corner of Apple Street, make a left, make a left or turn left. The bookstore, right? Entonces, imagina que yo voy acá. Eso soy yo. So, the bookstore is on your left or right. Entonces, ¿a qué lado está la bookstore? ¿A mi izquierda o a mi derecha? Derecha. Uh -huh. The bookstore is on your right. It's on your right. Or right. is to the right. Entonces, está a la izquierda, está a la derecha. Al lado izquierdo, al lado derecha. Okay. Uh -huh. So that could be possible. But is it possible? Okay. okay. So we're going to stop uh, now because the time is gone. So no acabo el tiempo. No lo puedo escuchar a todos, pero si estuve viendo los grupos, lo que estaban haciendo. And, uh, well, we're going to stop here. Solamente vamos a pasar la asistencia. Y ya les indico ahí quienes están pendientes con algunas actividades nada más de la plataforma. No sé si las personas que le dijimos este, revisaron, revisaron las actividades que tenían pendientes. Porque ahí los demás andábamos bastante sí. bien. Ah, bueno. O sea, lo importante es que les aparezca ahí que ya tienen aprobado. Sí, teacher, yo ya terminé el todo, ya. No, no le debo nada. Mentira. <risa> <risa> ok, paso la asistencia por los que se van a ir a descansar ya y luego este... mire Gerson, hasta que terminó la clase apareció <risa> no sé, ya está Gerson <risa> la están poniendo ¿Para que la pobre Gerson ¿Y, qué, y mañana con, con, con Chinio eh, no, le van a estar notificando a través del grupo ah, ok Ajá, le van a estar notificando. Ese grupo lo van a cerrar y van a crear otro nuevo para el, este, un nuevo modo. Ah, vacation. ¿Y no va a estar usted con nosotros siempre usted? No, siempre lo van rotando. No creo que me dejen ah, igual. No, 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 no puede ser. No, la queremos. No, 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 la no, no, la no, no, teacher. No, teacher. Ya vamos a ver si es cierto. Sí, a usted, sí, a usted, teacher. Nos portamos bien. Yo no tomo el otro curso, yo renuncio. Sí, no, este, pero igual ahí tiene mi contacto, cualquier cosa, y vamos a estar a la orden, chicos, cualquier cosa, ahí escriban. Bueno, solamente Fidel, me hace falta aquí con el examen final. ¿Quién más? Vamos a ir. José María, José María, nada más ponerse al día y con las últimas actividades que nos faltan, José María. Sí, ahorita estoy. Ahorita estoy en eso, no sé hasta qué horas tengo el link para cerrar. Eh, sí, si lo puede terminar hoy, termínalo hoy. ¿Okay? Sí, correcto, ese es el objetivo, también cerrarlo hoy. Sí, eh, sí, nada más cheque ahí la unidad número, la 3, unidad 3 y 4, ¿verdad? Sí. 4 y el examen final, el examen final. Ah, ok. Sí, incluso ahí este, sí, eso sería todo lo que tenía que checar. De ahí los demás estamos bien. Estamos bien. Ok. Si no Perfecto. les digo así, es porque alguna actividad este, les hizo falta completar o hubo algún detalle que no. 
Ok. Uh -huh. Ok. Bueno, empezamos la asistencia. Adriana Lisset Chávez López. Adriana. Present. Thanks. Ana Coralia Flores de Hernández. César Ernesto Portillo Díaz, Dayana Elizabeth Ramírez Arevalo, sí. Diego Alberto Quintanilla Morales, Edwin Alexander Argote López, Edwin. Present. Ok. And we have, let me see, El Cierreli Ruiz Meléndez. Fidel Antonio Villatorro Hernández. Present. Gerson Oswaldo Vera Santana. Dejo, María Luisa Contreras dejo. Argueta. Jacqueline Xiomara Araujo de Sura. Presente. Ahora sí, Jacqueline. Para la cita. Ya, Jacqueline. Ya se lo durmió, Jacqueline. Oh, no, creo que antes no contestó. Ya sé, David Zúñiga Padilla. Present, teacher. Ok. José María Mejía Espinoso. Presente, teacher. Ok. Juan Carlos Quevedo Alfaro. Presente. Presente. Karen Gemina Membreña. Ok, Juan Carlos. Presente. Okay. Carla Nayeli Machado Ramos. Kimberly Nayeli Miranda Díaz. Present. María Fernanda Morán Rivas. Present. Merari Andrea Sánchez Facundo. Sergio David Leiva Pereira. Present. Vanessa Guadalupe Santos Girón. Present. Thanks, Vanessa. Walter Amilcar Ramírez Molina. Present. En Yolanda Pérez de Sánchez. Okay. Yolanda? Present teacher. Okay, Present. guys. That's all for this class. Thanks a lot for being during the whole module. You see, time flies. Ya ve que el tiempo vuela rápido. Así que yo no, yo no sentí todo el mundo. No sé si ustedes lo sentieron. Solo que ahí hay algo que ya es imagen la gente como una despedida teacher, no sea así no, así están ustedes not... ya pasaron el primero así que ya solo les quedan 17 <risa> 17 oh, eh. ya pega poquito ya ya les queda poquito okay. así que hay que preparar para el año y por el otro año pues esperamos que se continúe siempre digamos que sí it's not goodbye Sí, son. Una consulta, teacher. Y teacher, todos entonces sí nosotros... pasa el módulo. Sí. Y, nos, y o sea, to, todo este grupo siempre va a estar en el módulo 2. Esperamos que sí, que todos bueno, para el ya, ya, ya no, ya que no nadie, quieren estar con nosotros. Que nadie se retire. A excepción de los que aplazamos. <ríe> no, y voy yo también. <ríe> <ríe> Bueno. No, de hecho, usted, okay, ya vi sus notas ahí. Este, si resultara algún inconveniente, pues sería por asistencia, pero de ahí por notas, todo está. Bueno, la mayoría está aprobada. ¿Y, ¿Y cómo voy en asistencia, teacher? Ok, ahorita reviso. Díganos la nota, teacher. La nota, la nota es 100. Ya le digo. Solamente quiero ver lo de la asistencia. Aparte de la asistencia. La nota es mil, solo la asistencia oh. falta. La nota es mil. Sí, no, la nota final sí la pueden ver en la plataforma. Uh -huh. Lo único que sí es la asistencia, pero pues no han tenido problemas con asistencia. Si Yolanda, usted va mal, usted era la que más faltaba ahí. <risa> Por ello, Yolanda. Sí, así no llego al 80%, no, me, no llego al otro módulo. <risa> no, pero yo creo que sí. Eso es lo que dice no, no, la chica. Bueno. Sí. Ver, está cargando, chica, está cargando. Quiere saber si van a pasar o no van a pasar. 
raspando. Tenemos que terminar hablando inglés con todos nuestros compañeros. Raspando, pero tenemos que terminar juntos. Después en inglés Hasta tenemos que hablar todos. No es que Vanessa, usted no le da copia a uno. Ah, vale. No, perdida. Buscando el palomar cuando, cuando estaba hablando con él. ¿Qué, ¿Cuál te dijo? Sí, sí, sí. Por el mango, me terminó diciendo. El palo de mango. No, sí. Ya no van a decir por el palo de mango. Vaya, ahorita le digo. Ay, sí, estoy... Solamente que no está actualizado el cuento, porque aquí le falta el... Faltan dos. Básicamente faltan dos. El día de ayer y la de actualización de hoy entonces solo que no hace falta más asistencia a mí todo me aparece en rojo teacher estoy mal o okay. qué <risa> Y él no entraba a clase de teacher solo hasta el final o así <risa> <risa> ¿Están problemas? no claro que no Fidel es el máster. Sí, vaya, es, sí, les comento que, es que aquí faltan todavía dos, dos este, actualizaciones, la de ayer y la de hoy. No sé, según lo que yo estoy viendo, andamos por el 72 del mínimo. 72%. No, no, y para ir que mañana. No veo a Walter. Uh -huh. Y Walter. Es verdad, Walter. Walter, no, no está... Walter, está, ah, muy bien. Walter como... está super bien, 90. Como oyente está Walter, ¿verdad? Walter está bien. Oh. Fireman. ¿Quién más me preguntó? Hola, muchachos, ¿qué ando? Con una chica, no sé cómo. ¿Cómo, cómo voy? Ah, Juan, Juan Carlos. ¿Sí? 82, eso es solo con las de ¿Y yo, teacher? 29, Vanessa. Aquí falta Yolanda, teacher. Y Yolanda está en 90. Y todavía le faltan las dos actualizaciones. Digo, wow. Le faltan dos actualizaciones. Y Gerson, teacher. Gerson, déjame ver, Gerson está en 72. Ahí faltaría que ah. la que el día de ayer y la de hoy. el mío, teacher, también. No eres. Pero, okay. Jacqueline. 82, Jacqueline. Jacqueline. Ya ven, Adriana, teacher. Yo les decía, no falta. <ríe> Adriana está en 81. Adriana. Adriana no hacía tareas. <ríe> no hacía tareas. No, pero mira. Y Fidel. 9.58. Fidel, ¿Cuál? 84. Dayana, 89. Días. Ok. Bueno, chicos, entonces, eso sería todo. Si no hay no, nadie más consultas de cómo iba su asistencia. Pero este, todavía sí, son no, no, dos, no. dos notas. Yo ¿no? creo que ahí estoy bien, yo creo que ahí estoy bien. Un gusto conocerlo por si no lo veo en el otro módulo. No creo, no creo, Yacelín. <risa> no creo que no vaya a dejar. Mi simpatía, no creo. No creo, Yacelín. Simpatía, no, no simpatía. Sí, no, ojalá que, ojalá que nos veamos todos. Sí, sí, lo podemos ver ah, mucho, okay. solamente de que este es, sigan ustedes, ¿verdad? Ustedes sigan, pues. Estos bichos no la quieren dejar, ti. Sí, no, sí. ya vi que no. Pero ahí tiene mi contacto para que me escriban. ¿Okay? Igual. ¿Okay? Ahí voy a estar pendiente. Ok, guys. Okay. Uh, thanks a lot. Don't cry. <ríe> bye bye, guys. Good bye, teacher. Muchas gracias. Nos vemos. Cuídense. Bye bye, guys. Cuídense. Blessing. Blessing. Escriban al grupo Escriban activo Ok Bye bye guys Bye bye, bye.